Bonjour à tous. Merci d'être présent au webinaire de la cellule format de fichiers, de, donc cellule nationale pour une expertise sur les formats de fichiers. Alors, je voulais mettre ma caméra au moins pour le début, mais ça ne marche plus. Euh, bon, ce n'est pas grave. Euh, tant pis. Donc, je vais co-animer ce webinaire avec Mélanie Rebourg. Bonjour. Moi, j'ai la, la caméra qui fonctionne, a priori. Hein. <rire> mais je ne sais pas, ça ne marche plus, je n'arrive pas à la rallumer. C'est bizarre, tant pis. Je serai anonyme aujourd'hui, vous ne me verrez pas. Et donc, c'est Dominique No qui fera la modération du chat et qui euh, relaiera vos questions à la fin de l'intervention. Et on pourra donc, on aura à la fin de notre intervention un temps d'échange euh, sur vos questions. Sachant qu'il y a deux webinaires, donc c'est une série de deux webinaires. Aujourd'hui, nous allons présenter de manière euh, plus générale l'ensemble de la cellule et des objectifs et des activités. Et puis, lors du, sémi, lors du webinaire du 10 novembre, nous reviendrons plus en détail sur les différents axes de travail et donc les groupes de travail qui ont été constitués avec les livrables. Donc, si vous avez des questions plus précises sur ces groupes de travail et leurs livrables, vous pourrez les poser à la séance du 10 novembre. Euh, un petit point aussi à noter avant que l'on débute le déroulé de la présentation. Euh, avant la série de questions, enfin, avant le, la partie échange pour répondre à vos questions et après donc, cette première présentation, euh, il va y avoir, on va vous solliciter pour euh, faire euh, des sondages en ligne en utilisant un outil qui s'appelle le Menti. Donc, euh, il y a une slide un peu plus tard qui vous précise les modalités de connexion. Je voulais juste vous prévenir que pour plus de confort pour vous, ça serait pratique si vous aviez à disposition et à portée de main votre smartphone pour pouvoir répondre à ce sondage en ligne. Euh, sinon, vous pourrez aussi utiliser votre ordinateur. Voilà, donc je pense que l'on peut commencer, à part Mélanie, si tu vois quelque chose que j'ai oublié de préciser. Non, je pense que c'est bon. On va pouvoir commencer. Je vais du coup couper la caméra, du coup. Hop. Et donc, on peut... Euh, voilà. Donc, euh, moi, j'interviens avec Lorraine pour vous faire euh, un petit historique euh, pour, de, de ce qui s'est passé, en fait, et de ce qui explique la création de cette euh, cellule... Euh, national de veille sur les formats. Euh, donc, Lorraine, tu peux passer à la slide suivante, euh, puisque l'historique de, de, de cette cellule euh, concerne à la fois euh, le groupe 1, qui, on va vous l'expliquer, euh, préside un peu euh, la cellule euh, et un peu la, la maison mère à laquelle on s'est rattaché, mais euh, c'est très lié aussi aux travaux effectués à l'époque par le programme Vitam, puisque euh, dans la, la publication du logiciel, euh, donc le logiciel a été publié euh, avec des versions successives, chaque version étant enrichie fonctionnellement, et la deuxième version devait euh, comporter les premières fonctionnalités de préservation numérique. Donc l'objectif du programme a été de constituer un chantier, euh, un chantier fonctionnel sur la préservation numérique, la, pré la préservation des archives sur le long terme, afin d'une part d'identifier les fonctionnalités à intégrer au logiciel, euh, les fonctionnalités d'identification, de conversion de format, et aussi de travailler avec les porteurs de projets VITAM, donc les archives nationales, les affaires étrangères, le ministère des armées, euh, entre autres, et aussi les, les partenaires, comme le CINES, sur les principaux formats euh, que l'on est euh, amené à gérer dans un service d'archives. Donc l'objectif était d'avoir des fonctionnalités pour les formats les plus problématiques, enfin les plus utilisés, euh, euh, ceux qui peuvent être problématiques, par exemple, puisque euh, la, on utilise le référentiel pronom et l'objectif était d'identifier, par exemple, des formats utilisés en France, mais qui ne figureraient pas dans le, le référentiel pronom, qui est un référentiel euh, maintenu par les archives nationales britanniques. Donc, l'objectif était d'avoir une idée sur les types de formats, les nombres de fichiers, les volumes de fichiers déjà pris en charge euh, par les services d'archives. Ce groupe de travail s'est donc réuni pendant deux ans avec les membres du programme, comme je le disais, les porteurs et les partenaires. Mais euh, pour avoir plus de, de matière et avoir plus d'informations, on a, on a aussi euh, organisé des retours d'expérience d'institutions extérieures qui s'étaient déjà confrontées à ce sujet, par exemple la BNF, l'INA euh, ou le CINES. Euh, et dans ce cadre-là, toujours, on a participé à des événements internationaux, puisque je vais y revenir, le sujet de la préservation, c'est un sujet 
euh, qui dépasse bien euh, les frontières de notre territoire, puisque c'est quand même un sujet très pointu et qui nécessite une collaboration internationale pour essayer d'avancer et euh, de progresser sur ce domaine. Euh, donc, Lorraine, tu peux passer à la slide suivante. Donc, je vous ai mis, juste pour information, euh, les livrables qui ont été produits dans le cadre de ce chantier, puisque euh, l'objectif a été d'expérimenter tout d'abord les outils d'identification de format de fichiers, les outils de validation de format de fichiers et les outils d'extraction de métadonnées. Donc, juste en quelques mots, l'objectif est euh, que votre logiciel puisse vous dire quels sont les archives que vous souhaitez faire rentrer dans votre versement. Le logiciel vérifie euh, si ce format, donc par exemple si c'est un JPEG, s'il est bien conforme au standard euh, ou un PDF s'il est bien conforme à la norme du PDF A. Et l'extraction de métadonnées, euh, le logiciel doit être capable d'extraire particulièrement, par exemple pour les photos, euh, tout un tas de métadonnées techniques euh, qui, qui peuvent être intéressantes pour la préservation. Euh, des métadonnées sur le, tant sur des données géographiques euh, concernant par exemple la, la photo que sur sa qualité et euh, les éléments qui la constituent. Euh, donc ce, que, ce qui s'est passé c'est que dans Vitam on a utilisé des outils qui, dé, qui, qui existaient déjà et qui ont été agrégés euh, dans le logiciel et donc le, le chantier a en, particu en particulier servi à tester ces outils euh, sur, des, sur les fonds déjà collectés par exemple par les archives nationales ou les services participants au chantier. Euh, L'objectif était de voir le, la, comment dire, la, la bonne utilisation des outils et de voir si ça correspondait aussi aux besoins. Donc vous avez des livrables qui permettent d'avoir des, des retours sur les travaux menés dans ce chantier. Euh, su suite à ces premiers travaux, on s'est rendu compte que le, le, le sujet de la préservation était un sujet vraiment à part entière, euh, sur lequel on avait encore beaucoup de progrès à faire, puisque euh, on sait très bien faire de la conservation préventive pour du papier ou du parchemin, mais on a du mal aujourd'hui à transposer ce savoir-faire sur le numérique. Ça reste une matière assez nouvelle pour nous. Euh, donc, une fois qu'on a fait toutes ces expérimentations et tous ces travaux, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie organisationnelle, toute une partie euh, ressources à mettre en place. Et donc, le, le chantier s'est poursuivi par la réalisation d'une étude euh, par le CIAF sur la préservation numérique. Euh, L'objectif étant de définir le sujet, de clarifier ce qu'était la préservation numérique, de faire le point sur les connaissances dont on dispose, les concepts et les normes qui existent, de, modé de modéliser les processus et les scénarios à mettre en œuvre. Euh, C'est ce que je vous expliquais, vous, vous avez différents outils, mais comment les utiliser, dans quel ordre, par quels intervenants dans votre service. Euh, et aussi d'identifier les ressources et de voir comment les services pouvaient être amenés à prendre en charge euh, ce sujet. Donc là encore, je vous ai mis le lien vers les livrables pour, pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, consulter euh, les, les choses réalisées. Donc, ce qui, suite à toutes ces expériences et à, à toutes ces réflexions, on s'est rendu compte que sur ce sujet, comme je le disais, c'est un sujet complexe, c'est un sujet niche, puisque on a assez peu de, comment dire, assez peu d'experts sur le sujet au niveau national, sans parler d'experts au sein d'un service ou d'une institution, avec donc un besoin impérieux de mutualisation pour partager les connaissances et, comme je le disais, apprendre tous ensemble, partager les savoir-faire, et donc un besoin aussi de créer une communauté, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait uniquement quelques sachants, euh, y compris à l'international, donc il faut aussi se nourrir des expériences qui sont faites à l'international et qui peuvent nous apporter beaucoup. On s'est rendu compte que ça posait aussi la problématique de la langue, euh, puisque euh, ce sujet à l'international est trusté quand même particulièrement par les institutions anglo-saxonnes et que la documentation est majoritairement en anglais et donc assez pointue vu le sujet. Donc, la question suivante a été de savoir comment poursuivre les efforts, comment partager la charge pour progresser sans repartir de zéro, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques experts et quelques institutions qui étaient en point sur le sujet, donc c'est aussi repartir de, de ce qu'elles ont fait et travailler avec elles. Créer une cellule sans complexité administrative, puisque on pourrait se dire qu'on aurait pu créer une nouvelle institution chargée de la préservation numérique, mais que dans le contexte dans lequel on était, on voulait surtout que ce soit très opérationnel et très efficace rapidement. Donc l'idée était de trouver une institution neutre, 
pour pouvoir porter le sujet, pour pouvoir fédérer les établissements et institutions concernées, pour pouvoir s'assurer de travailler tous ensemble. Et donc là, on a pensé, euh, la solution qui nous est apparue la plus efficace était de s'agréger au groupe 1, euh, le groupe 1 existant déjà et étant déjà dédié aux questions de préservation numérique. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, un rapide rappel sur l'historique du groupe 1, le groupe 1 fait cette année ses 20 ans, euh, est complètement dédié aux questions de préservation numérique. Euh, donc, ses objectifs sont de porter la réflexion et les actions sur les informations à pérenniser, les questions juridiques qui pourraient se poser, la qualité des systèmes d'archivage et euh, les problèmes d'organisation sous-jacents. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que euh, la préservation numérique était aussi un sujet d'organisation. Donc, il a été, on a entrepris des discussions avec le groupe 1 pour créer cette cellule nationale de veille qui euh, a été bien accueillie euh, d'un point de vue euh, de PIN puisque ce sujet était en discussion. Comme je disais, le groupe existe depuis 20 ans et le sujet de créer cette cellule de veille a souvent été évoqué dans, dans l'histoire du groupe et dans les travaux. Euh, en 2019, il a donc été décidé de créer cette cellule nationale de veille sur les formats. Et donc, Lorraine, je te laisse la parole. Oui. Et donc, c'est l'objet de cette série de webinaires euh, aujourd'hui et donc la semaine prochaine. Donc, cette cellule nationale de veille sur les formats, donc, euh, elle a été lancée en 2019. Euh, et euh, donc, comme le disait Mélanie, sous euh, l'égide de, de l'association Aristote, en fait, plus précisément, qui euh, elle-même euh, euh, gère et euh, chapeaute le groupe de travail. Donc, euh, je, on vous a mis ici les les logos des différentes institutions qui sont partenaires donc, euh, et qui s'impliquent dans cette cellule à l'heure actuelle. Donc, ça représente une dizaine d'institutions à l'heure actuelle, avec derrière une trentaine de participants euh, actifs. Euh, et sachant que donc, cette participation, elle est bien évidemment ouverte à tous, euh, pour peu qu'il y ait eu au préalable une adhésion donc, à l'association Aristote. Et l'idée, c'est bien de mettre en place une vraie communauté de réflexion et d'action pour euh, avancer sur ces questions cruciales que sont les, la pérennisation et les formats de fichiers. Et donc, là-dessus, euh, euh, l'objet de, de ces webinaires, c'est aussi de faire euh, un retour à la communauté de ce qu'on a pu faire depuis euh, une bonne année déjà, euh, et aussi de, de vous faire connaître cette cellule et de peut-être solliciter aussi votre participation au sein de cette cellule. Euh, donc, euh, les objectifs de cette cellule de, de veille sur les formats, euh, C'était donc, ben, par rapport à ce que disait Mélanie, ça reste dans la, dans, dans la ligne directrice euh, des préoccupations qui ont, qui ont présidé au groupe de travail euh, du SIAF et de VITAM sur la pérennisation. C'était de pouvoir mutualiser les activités de veille. Euh, certaines institutions ont en leur sein des profils qui sont en charge du suivi des formats avec des activités de veille qui finalement sont redondantes d'une institution à l'autre. On ne peut pas couvrir tout le périmètre. Donc, l'idée, c'était de de regrouper ces forces-là pour être plus fort et de dégager des, des, euh, des outils et des moyens aussi euh, pour sensibiliser les professionnels sur le sujet et faciliter la prise en, en charge de cette question d'expertise format pour l'ensemble de la communauté. C'était aussi euh, essayer de peut-être contribuer ou influer sur les outils qui existent. Il y a des outils qui existent de validation de format, entre autres, euh, qui ne sont clairement pas gérés par euh, des entreprises françaises ou euh, des institutions françaises. Tout se passe à l'international et de manière plutôt européenne. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir avoir une voix euh, dans ces groupes-là, dans ces outils, et donc euh, également voilà, de, de servir d'interlocuteur francophone, d'avoir euh, une cellule visible à l'international euh, pour échanger, faire remonter les besoins français et aussi... Euh, faire la traduction des ressources anglo-saxonnes qui, qui peuvent exister. Et donc, sur la base de ces objectifs, quatre axes de travail ont été dégagés euh, autour de l'établissement d'une base de connaissances ou de l'enrichissement de bases de connaissances, autour de, euh, donc des outils, je le disais, de la définition aussi ou de, ou de conseils sur la mise en place de stratégies de, de pérennisation, de conservation, et puis aussi sur tous les axes de coopération, de transmission et de partage. Donc, euh, vous avez ici, ça va arriver, voilà, un petit panorama des activités euh, qu'on a identifiées comme étant euh, pertinentes dans ce cadre-là. Donc, de pouvoir voilà, enrichir des bases de connaissances, faire 
des études euh, ou des guides de bonne pratique sur des sujets euh, divers, mais toujours relatifs, dans un premier temps, au format et, à la, et à, au, au questionnement sur la lisibilité des informations à pérenniser, mais qui pourrait aussi, euh, selon les forces en présence et les besoins, s'élargir à des notions plus larges de pérennisation de l'information. Et puis, donc, des activités de veille. Donc, ça, c'est tout ce qui regroupe plutôt l'axe base de connaissances. Sur l'axe outils, donc, euh, je le disais, du test, de faire des enfin, du test, tester les outils existants pour pouvoir faire des suggestions d'amélioration, voire même participer au développement euh, de ces outils euh, ou faire des intégrations. Euh, sur l'axe stratégie de conservation, donc, c'est pouvoir essayer d'élaborer différentes stratégies possibles en termes d'identification ou de validation de format ou de conversion, d'émulation ou de réparation de, de fichiers qui, de format qui auraient été euh, euh, déclarés obsolètes ou euh, abîmés. Et puis, le dernier axe relatif euh, plutôt à la coopération et au partage avec donc, de la traduction de ressources, euh, du lobbying auprès des acteurs euh, majeurs du domaine et puis de, de l'assistance aussi aux, aux producteurs de données pour les aider à produire des fichiers dans des formats euh, valides. Donc, je, je vous ai mis sur cette slide euh, un aperçu de, des idées de travaux qui avaient, enfin, des, des, des sujets de, de travaux potentiels qui avaient été mis sur la table quand euh, la cellule s'est lancée et qu'on euh, a sollicité tous les premiers euh, participants pour définir ensemble sur quel sujet il leur semblait pertinent de travailler. Donc, voilà un petit peu ce qui est ressorti du panier. Euh, deux, donc je ne vais pas forcément commenter euh, l'ensemble de, de ce qui est écrit, c'est juste pour que vous ayez un petit aperçu de, de tout ce qu'il y avait dans le panier au moment où la cellule s'est créée. Euh, de ça, il y a eu des, des, des votes qui ont été faits au sein des, des, des membres de la cellule pour dégager les, les axes de travail euh, et les, les livrables potentiels premiers sur lesquels il fallait investir. Et donc, de ça est né le, le programme de travail de l'année 2019-2020. C'est ce programme de travail qui vous sera présenté plus en détail lors du webinaire du 10 novembre. Et donc, on voit que quatre sous-groupes de travail ont été constitués. Un premier sous-groupe qui s'appelle Identification des expertises, qui depuis un an s'est attelé à constituer un annuaire des expertises que l'on pouvait trouver en France et à l'étranger. Donc, je ne détaille pas, suspense, vous en saurez plus la semaine prochaine. Euh, un autre sous-groupe qui euh, se focalise plutôt sur la connaissance des formats et, à, et, et sur les, les critères euh, d'obsolescence ou de pérennisation de, des formats, et donc qui a travaillé depuis un an sur un recensement, faire une cartographie des formats existants, notamment dans les institutions membres de la cellule pour l'instant. Et puis aussi, commencer à réfléchir sur la définition de critères qui permettraient de dire comment un format, euh, dans quelle mesure un format est obsolescent ou devient obsolescent et dans quelle mesure un format est pérenne ou euh, a, a, a une graduation dans son niveau de pérennité. Un troisième sous-groupe euh, qui s'appelle Outils et Corpus, qui depuis un an s'est attaché à alimenter Wikidata euh, en se basant sur euh, les concepts du, mode, du cycle de vie du, du digital Curation Center et du registre de Copter pour réutiliser les, ces appellations-là. Et puis, un dernier sous-groupe focalisé sur des traductions et qui donc a déjà traduit un certain nombre de ressources euh, internationales que je vous ai listées ici. Euh, et donc, la plupart euh, ont été publiées sur les sites ou sont en cours de publication sur les sites officiels euh, de, des institutions qui euh, les ont publiées donc, sur leur site. Et ont aussi été déposées dans HAL si je me souviens bien. Euh, mais ça sera euh, représenté plus en détail euh, euh, lors du webinaire de la semaine prochaine. Je voulais de... donner une petite précision sur euh, la slide que tu as présentée tout à l'heure. Euh, donc, DPC, c'est Digital, euh, Digital Preservation Coalition et NDSA, euh, c'est Natch... 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 National Digital Stewardship Alliance, et c'est donc, euh, les, les deux sont des associations euh, d'institutions de, euh, sur dédiées à la préservation numérique. Parce que je me, comme on n'a pas développé le sigle, euh, oui. j'avais peur que pour, ce ne soit pas forcément clair. Et NDSA, c'est 240 organisations, enfin 200, 240 institutions. 
Euh, et donc, ce qu'il faut dire, c'est que, comme je le disais, il y a beaucoup d'institutions anglo-saxonnes et donc beaucoup de bibliothèques aussi qui sont représentées et pas que des services d'archives. Ça, ça, je pense que c'était important de le dire. Et aussi, par rapport à ce que tu expliquais sur l'aspect euh, être un interlocuteur francophone à l'étranger, on peut aussi préciser que dans les échanges, les collègues francophones euh, québécois, suisses, euh, étaient très intéressés par l'aspect euh, coordination des francophones parce que ça permet aussi de, de s'affranchir des sujets de, de traduction et, et de collaborer un peu plus facilement quand même. Donc, il y a, a au-delà de, de la volonté d'association au niveau national, il y a aussi un besoin à l'international de créer une communauté. Oui, tout à fait. DCC, je l'ai dit tout à l'heure, c'était Digital Curation Center. Euh, je ne sais pas si on a une idée acronyme. De... Alors, euh, Copter, Copter, c est, c est, on ne va peut-être pas forcément détailler le, le site, mais surtout vous expliquer ce que c'est. En fait, Copter, c'est un, un site un peu comme, c'est un wiki, un peu comme Wikipédia, mais qui est entièrement dédié au sujet de préservation et aux outils de préservation numérique. Donc, on y a intégré euh, les, les outils euh, francophones, enfin français qu'on utilise. Euh, donc, c'est assez intéressant parce que quand vous avez un sujet, ça vous permet de savoir, en fonction de votre besoin, un outil qui serait disponible, potentiellement libre, que vous pouvez utiliser. Donc, c'est le, le registre des outils de préservation. En gros. Les trois quarts des questions portent sur euh, des éléments techniques. Ah, une question qui demande si euh, il va y avoir un lien de fait avec un atelier qui est organisé demain. Alors, je, je précise que l'atelier qui est organisé demain, c'est par l'Association des archivistes français sur la question internationale. Euh, et donc, le point traduction ne sera pas forcément abordé sous le même angle. Enfin, je ne veux pas m'avancer par rapport à ce qui est prévu dans la présentation. Après, ça n'empêche pas, euh, au contraire, pour celles et ceux qui assisteront à l'atelier, d'essayer de, de faire des liens euh, et, euh, entre, entre ce qui a été évoqué aujourd'hui et ce qui sera évoqué demain. Mais l'angle n'est pas le même du tout. Mm -mm. Non, on, ce qu'on qu peut dire, c'est que pour avoir participé à ces, à, aux événements internationaux, en fait, euh, comme euh, IPRES, euh, ce sont des événements qui sont vraiment des événements d'experts, en fait. Euh, et donc, euh, là où on a d'autres événements, comme ceux organisés, par exemple, par l'ICA, où on a une présence qui est plus institutionnelle, euh, quand vous allez à des événements comme IPRES, ce sont des ateliers très, très pratiques, euh, des interventions, des retours d'expérience très pratiques sur euh, les travaux menés sur le sujet de la préservation. Donc, c'est entièrement dédié à la préservation numérique, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue un peu plus fonctionnel. Mais euh, c'est vraiment, ces événements-là sont complètement orientés sur le sujet. Donc, c'est... On n'a pas forcément les mêmes représentants des institutions qui viennent. C'était pour en venir là. Euh, donc, euh, en effet, ça peut être un sujet qui peut être euh, euh, suggéré à, à l'AF. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau international, c'est beaucoup les, les institutions qui, qui envoient leurs experts sur le sujet euh, pour intervenir. Quoi. Voilà. Donc là, les, les questions commencent à, à arriver. Donc, il euh, y a une question sur euh, l'outil facile et euh, du CINES. Et la question, c'est de savoir s'il y a une solution nationale pour euh, la validation des formats. Il euh, y a une autre question sur l'avancée des travaux, mais effectivement, euh, c'est plutôt la semaine prochaine que ça va être euh, abordé. Une autre question demande s'il y a un blog ou un site pour suivre les, les travaux de la cellule. Euh, s'il y a des besoins importants en traduction, mais peut-être euh, ça sera plutôt la semaine prochaine, enfin à voir. Et euh, est-ce qu'il est prévu de traduire certains outils open source euh, qui sont actuellement en anglais Voilà, au niveau du... Euh, euh, du, 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 du Il faudrait peut-être que... Que la personne précise de quel outil, euh, enfin quel, quel outil elle a en tête. Euh, le, 
euh, type Baguette, hein, si j'ai bien lu. Euh, on peut prendre les questions dans l'ordre, peut-être Après, il y, en a d'autres, il y en a d'autres, mais je, je, déjà, je vous fais ce petit paquet-là. Oui, on peut reprendre dans l'ordre, ouais, donc ouais. je peux répondre du coup sur facile, euh, si, si vous voulez. Euh, donc euh, oui, il y a la solution facile du CINES. Euh, une solution nationale, euh, ça n'existe pas. Ça pourrait être, euh, c'est quelque chose qui, est, qui a traversé les discussions à un moment donné de la cellule format. Pour l'instant, on n'en est qu'au début, donc... Euh, mais c'est un sujet qui pourrait être discuté au sein de la cellule. Euh, N'empêche que, quand on fait de la validation de format, on va faire des choix à un moment donné euh, d'outils et peut-être de workflow de validation qui pourraient du coup être relevés d'une un, politique d'établissement et pas forcément d'une solution clé en main. Donc, même si on devait aller vers une solution nationale, il y aurait peut-être à un moment donné... Euh, ça serait peut-être bloquant parce que ça, ça forcerait à, à utiliser des, des choix que la cellule aurait fait, euh, qui, du coup, pourraient relever plutôt de stratégies de validation qui seraient à définir par des établissements. Donc, euh, voilà, voilà cette nuance-là. Et euh, c'est vrai qu'on peut, on peut le préciser, enfin, c'est une discussion qu'on avait eue avec, euh, avec Thomas. Euh, il y a maintenant quelques outils, enfin, il, y a, il y a quand même plusieurs outils qui existent et en effet, chaque institution peut avoir une, un, un outil de prédilection. Après, ce qu'on voulait surtout, c'était pouvoir avoir des, des interlocuteurs pour dire, bah, moi, j'utilise tel outil de conversion, bon, très bien, mais surtout, de quel format je pars pour arriver à quel format Et c'est là où on a besoin de retour d'expérience et où on fera peut-être pas tous la même chose, mais c'est de se dire, bah, peut-être que euh, convertir dans tel format, c'est plus intéressant que dans tel autre, parce qu'il y a des raisons techniques ou autres. Donc, l'objectif, c'est aussi de, de défricher un peu et de se donner voilà des, des retours d'expérience, euh, peut-être pas forcément aller jusqu'à des préconisations, mais c'est quand même l'objectif, c'est de, de partager pour que tout le monde puisse progresser. Mais euh, après, chacun reste maître de sa politique de préservation. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on qu rappelle. Donc après, je, si je reprends l'ordre des questions que tu disais, Dominique, il y avait la question sur le blog ou sur le site pour suivre les travaux de la cellule. C'est quelque chose qui est en construction. Euh, incessamment, euh, sous peu, il devrait y avoir une page sur le site web d'Aristote alimenté avec un contenu de, qui présente la cellule et qui fait les liens vers les livrables. Donc, euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, quasiment terminé de notre côté et qui va pouvoir être publié, euh, on va dire, d'ici la fin de l'année de manière certaine. Euh, et donc, on, on, on pourra communiquer euh, largement sur les, sur les réseaux, sur la, la, mise à, la publication de cette page. Alors, sur les besoins en traduction, peut-être je propose que, que cette question soit abordée la semaine prochaine, mais euh, enfin, ça, on peut peut-être amorcer. Euh... Bah, oui, on peut, on peut juste dire que, euh, comme je le disais, on a, on a des expertises qui sont quand même très pointues et qui sont beaucoup à l'international, au-delà de ce qu'on peut faire entre nous. Et euh, je parlais de, des, des institutions anglo-saxonnes. Il faut savoir que euh, on a d'autres institutions, par exemple, euh, euh, les Néerlandais euh, qui, qui sont aussi euh, qui, qui produisent aussi les Allemands et donc il y a un besoin de traduction aussi au-delà de, de la sphère francophone mais il y, a, il y a vraiment un besoin de pouvoir exploiter euh, les, les documents les livrables et les retours d'expérience mis à disposition par les collègues étrangers en fait on peut déjà dire ça et ce sera explicité la, la semaine prochaine je complète et on peut aussi euh, on peut aussi faire dans l'autre sens hein, c'est à dire imaginer si on a un pool de traducteurs euh, conséquent imaginer aussi traduire en anglais nos livrables pour avoir aussi plus de visibilité euh, à l'international ouais aussi ouais. alors maintenant il y a une batterie de questions un petit peu plus générale et notamment euh, quelqu'un qui demande quelle différence nous faisons entre préservation et pérennisation euh, voilà donc euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on peut dire à, à ce sujet bon, moi personnellement je ne fais pas de différence mais peut-être que toi Lorraine enfin, c'est juste, juste que... Que pour moi y a, je ne fais pas de différence entre les deux euh, je ne suis pas la reine euh... de la sémantique mais euh... Oui, moi je l'utilise préservation peut-être. Après, c'est aussi parce que c'est la traduction, parce qu'en anglais, on utilise préservation, enfin c'est preservation. Donc, euh, bon voilà, c'est peut-être un peu un, 
Enfin, mauvaise traduction. Ça, ah, voilà. aussi, mais... Alors, Alors un peu... euh, la question d'après, c'est euh, à propos de la conversion et l'émulation. Et donc, est-ce que, euh, je suppose au sein de la cellule, on, on étudie euh, la virtualisation des vieux systèmes et des logiciels pour l'instant, on n'a pas, euh, on n'a pas de compétences. Enfin, si des compétences, on en a, mais on n'a pas dégagé cet axe de travail-là, comme euh, euh, enfin, on l'a dégagé comme étant un axe de travail, mais on n'a pas enclenché des réflexions sur le sujet parce qu'il y avait d'autres choses dans la liste qu'on voulait traiter. Mais clairement, on a conscience que oui, c'est un point euh, qui serait pertinent de traiter, mais on n'a pas encore ouvert ce chapitre-là. Je ne sais pas, Mélanie, si tu veux compléter. Hein. Bah là, je peux peut-être compléter avec ce qu'on avait fait euh, côté Vitam, puisque on n'avait pas étudié euh, la virtualisation en elle-même, mais dans les retours d'expérience, on avait eu un retour d'expérience de la BNF sur la virtualisation euh, hyper intéressant, en particulier euh, sur l'aspect, enfin euh, sur la, la, la conservation des jeux. Donc peut-être que Thomas, tu pourras compléter. Et donc euh, euh, ce qui nous était, ce qui nous, est, nous avait paru intéressant, c'est euh, de peut-être combiner les deux et de sortir d'une approche binaire qui serait soit conservation, soit, euh, soit conversion, soit euh, émulation, en se disant que peut-être parfois on aurait besoin d'émuler pour voir le document et ensuite de le convertir pour pouvoir l'exploiter et le sortir hors du système. Parce que l'émulation, ça va permettre de visualiser le document, mais pas forcément de le sortir du système émulé. Et donc, si on a besoin de fournir ce document à un interlocuteur, Enfin, on aura peut-être besoin de combiner ces deux approches. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on qu a eue et en effet qui méritera d'être peut-être exploitée dans la cellule. Mais en effet, c'était plutôt dans le chantier préservation qu'on l'avait abordé et ça figurait au, au programme pour les prochaines années de la cellule. Alors, euh, après, au niveau que, question aussi un peu générale sur le rendu des travaux, que, comment est-ce que ça va se passer pour la formalisation officielle de, de la livraison des travaux Alors, bah, euh, donc déjà, ils seront présentés un peu plus la semaine prochaine. Et puis, comme euh, je le disais, ça, ils seront, euh, les, les pointeurs seront donnés sur la page du site euh, web d'Aristote, donc la page qui sera dédiée à la cellule. Euh, c'est par là que vous pourrez y accéder. Il y, a, il y a une question sur les 20 ans de pain, voilà, de, 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 peut-être de dire à, aux participants euh, ce, qui, ce qui va se passer à propos des 20 ans de pain qui étaient prévus en, en décembre. Oui, justement, mmh. par rapport aux au 20 ans de pain, ben, malheureusement, on sera obligé de le décaler aux 21 ans, donc l'année prochaine, puisqu'on ne peut pas euh, se réunir. Donc, euh, le, le, mmh. les 20 ans de pain sont reportés en 2021. Et donc, euh, c'est vrai qu'on peut juste euh, expliquer que les organisateurs voulaient vraiment que ça puisse euh, bah, fédérer la communauté et que les gens puissent se rencontrer, se revoir pour les gens qui, qui, avaient, qui étaient les précurseurs et les, les initiateurs de, de, cette, de ce groupe 1. Et donc, à distance, c'était compliqué de, de permettre cette, euh, de ces rencontres. Donc, c'est pour ça que le, le report est envisagé. C'est cela. Alors, après, il y a une question qui tourne autour du mode de participation à la cellule et il semblerait qu'il faille un petit peu préciser qu'il n'y a pas d'éditeur de logiciel à l'heure actuelle qui fasse partie de la cellule, puisque la question euh, demande s'il est prévu d'inclure des éditeurs logiciels tiers autres que Vitam. Euh, donc voilà, ce n'est pas la logique. Euh, la logique à, à l'heure actuelle, me semble-t-il, n'est pas celle éditeur de logiciel. Hein, C'est plutôt institution. On est vraiment dans une logique euh, groupe de réflexion et de travail euh, pour euh, définir des livrables et pas forcément euh, intégrer des... Enfin, on n'a pas de lien avec des, avec des logiciels en particulier. Même là, les, les, les travaux que l'on fait, ils sont indépendants du SAE Vitam. Il n'y a pas de rapport directement avec voilà. ce que Vitam permet de faire ou de ne pas faire. C'est vraiment euh, juste parce qu'il y a des experts au sein de Vitam qui peuvent apporter quelque chose euh, aux réflexions que l'on a. Voilà. Euh, alors, euh, après, il y a des questions sur les. si on a des statistiques sur la pratique d'identification et de validation de format par les entreprises lors de leur archivage numérique de documents. Euh, donc, ça, euh, non. non. 
Enfin, enfin, encore, on pourrait imaginer d'avoir d'essayer de, de faire des enquêtes sur le sujet. Nous, au CINES, on a des données à fournir, clairement, mais on n'a pas encore attaqué ce travail-là. Ça, ça pourrait être une piste de réflexion. Il ouais. euh, y a une question sur euh, le fait que notre réflexion porte sur l'archivage pérenne, mais euh, est-ce que notre réflexion peut concerner aussi des, des archives dites vivantes euh, oui, enfin, après ça dépend ce qu'on entend par archives vivantes. Euh, il faut savoir que on a quand même des archives enfin, comme données vivantes. Archives... Ouais. Comment Oui, données vivantes, pardon, c'était ça l'expression. Ouais, euh, euh, ah oui, alors données vivantes, c'est peut-être pas la même chose, mais enfin en tout cas, on a des, des documents euh, ou des données, euh, par exemple, je ne sais pas, je pense aux notaires, euh, à tout ce qui est euh, lié à la gestion de carrière, lié à l'état civil, qui sont des données vivantes et qu'on aura besoin de préserver dans le temps. Enfin, euh, il faut peut-être, euh, à l'origine, c'est un sujet qui est beaucoup porté par les institutions patrimoniales, parce que c'est elles qui sont chargées d'assurer la conservation à très long terme des données et documents numériques. Mais il faut voir que sur certains, certains comment dire, segments, euh, même un service euh, d'archivage intermédiaire euh, devra potentiellement pré, enfin, assurer la préservation de données numériques. Si on voit la, le, la durée de conservation du dossier de patient, du dossier de carrière, euh, des actes des notaires, on voit bien qu'on a un sujet pour des archives qui ne sont que en... en en période d'archivage intermédiaire. Oui, oui la, la question, elle n'est pas tant de savoir si l'archive ou la donnée, elle est vivante ou, euh, ou euh, elle est déjà euh, plus utilisée régulièrement. C'est plus de savoir quel est le format dans lequel on va l'encoder euh, la, la, et par rapport au choix du format, en fonction de, sa, la, de la durée d'utilisation qu'on va avoir de cette donnée, de, de trouver, de définir des critères pour avoir un format qui soit acceptable. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que euh, ça fait porter beaucoup de responsabilités au système d'archivage numérique, puisque ça veut dire qu'on va s'autoriser, par exemple, à convertir des documents et des données, mais qu'il faudra aussi assurer toute la traçabilité permettant de prouver la valeur probante de ces documents et données. Oui. Alors, il euh, y a une question sur les données de la recherche. Euh, donc, euh, comment envisagez-vous de gérer les formats propriétaires, mais sans doute à archiver autour des données de la recherche et des cahiers de labo électroniques Alors, euh, là-dessus, euh, il va falloir euh, voir comment on peut, par rapport aux formats qui seraient propriétaires et pour lesquels on... Enfin, tout dépend aussi, tout dépend de la stratégie de l'établissement. Là, je vais parler avec mon discours CINES, où on a une stratégie de migration et pas une stratégie d'émulation, euh, et où donc on va avoir des préoccupations pour essayer de, de conserver les données dans un format lisible et de conserver aussi le format propriétaire tant qu'on est capable de l'exploiter, mais peut-être d'avoir euh, à côté un autre export plus pérenne, sur, dans un format plus pérenne qui peut-être permettra pas toutes les choses que permettra le format propriétaire, mais pour pouvoir garder sur le long terme cette donnée accessible. Juste là, on peut préciser aussi qu'on a quand même eu des surprises sur les, les expérimentations qu'on a faites, euh, puisque par exemple, on dans, dans le chantier préservation, on, on avait des difficultés à lire par exemple des PowerPoint, donc des, vraiment des PowerPoint euh, format propriétaire, et qu'on pouvait tout à fait lire en les ouvrant avec euh, des logiciels libres, type LibreOffice, dans les expérimentations sur la lisibilité des formats. Donc, euh, sur de, de très vieux PowerPoint, on voyait qu'on n'arrivait on arrivait plus à les ouvrir avec l'outil propriétaire, mais on arrivait avec des outils libres. Donc, il y a des, voilà, il y a, il y a des sujets aussi autour, autour de ça. D'accord. Euh, on nous demande aussi s'il y a des retours des entreprises qui ont des besoins d'archiver leurs documents quelquefois avec des documents, des formats numériques qui seraient communs avec ceux des institutions. Grosso modo, si on a, oui, c'est ça, si on a des points, enfin, moi, je comprends, si est-ce qu'on a des, des points de convergence sur les formats, oui, entre euh, des entreprises et des institutions publiques, je, je le comprends comme ça. On utilise à peu près tous, enfin, pour les formats les plus couramment utilisés, c'est quand même à peu près tous les, les mêmes, après les, les mêmes formats, selon les domaines. Voilà. C'est plus euh... les mêmes au statut de l'établissement, quoi. C'est ça. Euh, Avez-vous envisagé la participation au projet PAR, Preservation Action Registries, de l'OPF Ça n'a pas encore été abordé, mais euh, ça pourrait être intéressant. Euh, alors, on nous demande des noms d'outils de conversion. 
euh, enfin, qui ont été annoncés en début de webinaire, mais que peut-être euh, voilà, certains souhaiteraient réentendre. Euh, bah là, en fait, c'est assez long. Peut-être qu'il faudrait qu'on rajoute une slide dans la présentation qu'on va vous envoyer. Euh, parce que les outils de conversion, ça va dépendre du format de départ. Est-ce que vous voulez convertir euh, des, des, bio, des, des formats bureau enfin, du, du Word Est-ce que vous voulez convertir euh, des images enfin, on, tu les que... as, hein. Ils sont disponibles dans l'étude de Vitam, non Aussi, peut-être Oui, en fait, oui, oui, oui. Puisqu'il y a, 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 a le... Oui, voilà. Donc... Non, en fait, en effet, c'est pas la peine que je vous fasse. Voilà. voilà. Oui, non, mais ça semble une bonne solution. Euh, il y a des questions aussi sur les conditions d'adhésion à la cellule, etc. Donc là, il, est ré, il y est répondu dans le chat, mais peut-être qu'on pourra, dans nos retours, euh, réexpliquer effectivement euh, euh, dans les retours post-webinaire comment ça peut se passer. Euh, il euh, y a une question sur euh, alors, du coup, qui cible Vitam euh, pour savoir s'il n'est pas censé accepter tout type de format sans avoir besoin de les convertir. Oui, alors euh, oui, oui, ça c'est vrai. Hein. En fait, c'est là où la partie organisationnelle rentre tout à fait en ligne de compte. C'est-à-dire, euh, vous faites rentrer alors, ce que vous voulez dans votre SAE. Par contre, vous allez mettre en place une politique qui va dire si vous voulez laisser tout rentrer dans votre SAE. Euh, après, si vous voulez, pour rentrer dans votre SAE, il faut, il faut de toute façon que vous soyez en mesure d'identifier les formats. Et c'est là où viser euh, le choix qui a été fait euh, dans Vitam, par exemple, euh, est d'utiliser Pronom, donc qui est un qui est un, comment dire, un référentiel de format de fichiers qui comporte, euh, il me semble, environ 3000 formats répertoriés, mais ça va être... Euh, pour, par exemple, PDF, les 20 versions de PDF qui existent. Enfin, c'est très précis. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous, vous faites un versement dans votre SAE, votre SAE, donc Vitam, par exemple, mais un autre, va analyser le format. Et donc, on est censé faire rentrer tout type de format. Par contre, si le format n'est pas identifié dans le, dans le registre des formats, a priori, euh, il va vous le refuser ou il va vous faire un message d'erreur, puisque... Euh, si vous faites rentrer des formats non identifiés, vous serez complètement euh, euh, désarmé pour les préserver, puisque pour, euh, pour pouvoir assurer la conservation à long terme, il faut savoir ce qu'on rentre. Donc, est-ce que le format qui se dit être un PDF est bien un PDF Est-ce qu'il est bien conforme au standard Ce qui va permettre ensuite de le faire monter de version de PDF si on le souhaite dans 5 ans ou dans 10 ans. Si vous faites rentrer un million de fichiers et que vous ne savez pas ce que c'est, et vous serez complètement, euh, vous ne serez pas du tout en mesure de pouvoir le convertir. Donc ensuite, c'est un paramétrage que vous décidez en disant, moi, je ne veux faire rentrer que du Word 95, du PDF 1A et euh, de, euh, je sais pas moi, euh, euh, de l'ODT. Euh, et là, ensuite, vous pouvez vous-même décider euh, de, de limiter les, ce qui rentre dans Vitam ou dans votre SAE. Euh, donc là, je pense que, euh, Lorraine, tu peux peut-être préciser, parce que vous, vous avez vraiment une politique de format au CINES, qu'un euh, SAE plus euh, orienté, par exemple, sur des archives administratives ne se permettra peut-être pas. Enfin, ça, ça va dépendre de la politique de l'institution. Vitam est assez libre pour ça. Et en effet, nous, les, les, les fonctionnalités de, que Vitam met en place pour euh, justement activer ces fonctions-là de, de, de contrôle de format, euh, on est en train de les implémenter en entrée parce que pour nous, c'est dès l'entrée que ça doit se faire dans notre, dans, dans notre stratégie. Hein. Euh, et, et donc, Vitam permet d'activer ça si on le souhaite. Et donc, ce qui est conseillé, c'est de, de faire rentrer et de, de convertir potentiellement plutôt à l'intérieur du SAE plutôt que d'utiliser des outils extérieurs qui risquent de un peu fausser les choses. Euh, et donc... Euh, quand je disais il y a un travail avec Pronom, l'objectif c'est d'être de s'associer euh, donc les, les Français ou les francophones pour dire bah moi j'ai un point kiki, le, le point kiki ne rentre pas parce qu'il n'est pas dans le, dans le référentiel Pronom et donc on a à plusieurs reprises contacté l'équipe qui maintient Pronom pour leur dire bah ajoutez euh, tel format de fichier pour que ensuite ils puissent être analysés et ah. obtenir un identifiant pour pouvoir ah. fonctionner ensuite euh, dans les systèmes d'archivage numérique. Et c'est là où on voit que la, la création, de, enfin la, de faire communauté est importante parce que ça veut dire que euh, on peut partager et dire ah ben moi aussi je l'ai le point kiki et ouais. en effet je ne l'ai pas dans le pronom et ça me dérange. Enfin, voilà donc il voilà. y a une vraie politique à avoir là-dessus. 
Alors, il y, y a encore beaucoup de questions et, et je propose peut-être aux participants de peut-être qu'on qu essaie de traiter toutes les questions déjà posées. Euh, donc, la, les, les questions d'après, c'est euh, s'il est prévu une évolution du RGI suite euh, aux travaux menés euh, et s'il y a un objectif de réduction des formats ou euh, d'essayer d'aller vers l'exhaustivité. Euh, voilà. Ou, oui, de réduction des formats, parce que la question a été posée plusieurs fois, de conserver l'intégralité des formats. Voilà, en fait, quelle est la logique que, que... Ça, ça relève toujours d'une stratégie d'établissement, de voir s'il accepte tous les formats ou s'il accepte qu'un sous-ensemble. Nous, au sein de la cellule, ce qu'on va pouvoir définir, c'est essayer de, de définir des grilles, peut-être, de critères qui permettent d'évaluer la pérennité, le taux de pérennité ou d'obsolescence d'un format, pour, pouvoir, pour que les institutions soient mieux armées pour définir leur propre stratégie. Peut-être qu'on va pouvoir aller jusqu'à élaborer euh, un guide qui permet de, de guider l'utilisateur sur euh, comment élaborer sa stratégie de conservation. Voilà, ça serait peut-être des outils sur lesquels il faudrait qu'on travaille, euh, mais on ne va pas donner de directive en disant il faut archiver tous les formats ou il faut archiver que cela. Voilà. Et ça par semble... rapport au, au RGI, bah, du coup, euh, euh, effectivement, pour l'instant, on n'a pas encore abordé ce, ce point. Euh... Ah ouais. Je pense que ce qu'il faut voir aussi pour définir cette politique de préservation, c'est voir les usages qu'on veut avoir de ces, de ces données et de ces archives. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup eu le mirage du PDF. Euh, il faut savoir que euh, il faut quand même se laisser, je pense, euh, une certaine marge de manœuvre sur les formats qu'on va accepter, puisque euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, ce qu'on va vouloir, c'est potentiellement rejouer euh, les, les données ou rejouer les, les documents. Donc, si vous gardez... Euh, il y a le sujet format, donc est-ce que je vais prendre par exemple de l'Excel ou du calque Ça, c'est un sujet pour l'institution. Par contre, on est bien d'accord qu'il faut s'autoriser de prendre euh, un format tableur, enfin un document de type tableur, parce qu'on pourra rejouer les données, on pourra garder les formules. Et donc, on se dit que en termes de préservation, si on peut, c'est important de pouvoir réexploiter potentiellement les données qu'on va, qu va archiver. Certains formats ne le permettront pas. Euh, donc, euh, l'idée de dire qu'on va tout convertir, par exemple, en PDF est peut-être un mirage. Enfin, ça, ça reste encore un choix des institutions, encore une fois, mais c'est sûr que si j'archive des plans, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir les réexploiter si euh, on en a besoin, euh, de les préserver sur le long terme et d'essayer, si possible, de, de les réutiliser et de pouvoir les mettre à jour si on en a besoin. Donc, euh, voilà, il faut vraiment avoir une réflexion sur la stratégie de préservation et la stratégie, la stratégie d'usage qu'on va vouloir avoir sur, ce qu sur les fonds qu'on conserve. Voilà. Euh, du coup, il y a d'autres questions qui portent sur euh, les types de formats. Donc, on nous demande si euh, on, on s'intéresse au format audiovisuel. Euh, Est-ce qu'il en est des formats dits métiers comme euh, BIM, CAO, DAO, SIG, etc. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça euh, ben, ça, déjà, le, la semaine prochaine, lors du webinaire, euh, avec la présentation des travaux du sous-groupe Connaissance des formats, ça va permettre aussi de, de rentrer plus dans le détail sur les formats pour l'instant le, pour lesquels on a commencé à, à, à faire un recensement. Euh, et, et on va commencer forcément par ceux qui sont peut-être le plus utilisés et, et le moins bien connus ou mal connus. Euh, et petit à petit, on étendra le, le périmètre. On est aussi en recherche d'expertise de, sur des formats assez spécifiques. Euh, mmh. Donc, je vois sur la question qui parlait de BIM, CAO, DAO. Voilà, il y a, on est aussi oui, en recherche. Ça. De... Oui, on, ça, on, va faire, euh, on va en reparler la semaine prochaine, c'est sûr. <rire> ouais, donc, euh, on, on aura aussi des données riches que parce qu'on aura euh, une cellule riche de toutes vos expertises euh, et de votre participation aussi et de, et de vos bras et de votre tête pour produire ces livrables. Donc, euh, pour l'instant, on est une trentaine. Donc, ce n'est pas notre activité principale, bien évidemment. Mais sur le BIM, par exemple, il y avait un groupe de travail interministériel euh, sur le, le sujet et il y a eu des contacts avec certains membres de la cellule. Donc, euh, c'était un peu prématuré puisque le groupe de travail n'était que euh, naissant. Mais euh, peut-être que c'est aussi par des contacts avec euh, bah, les, les, les porteurs de ce genre de groupe de travail qu'on pourra avancer. Il euh, y a une question qui demande si pour nous la conversion de format a un sens en masse et de façon automatisée. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la conversion pilotée par un opérateur humain pour systématiquement vérifier la validité 
Là, après, on rentre dans du détail de stratégie. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que je ne sais pas si... Enfin, il euh, y a des arguments dans les deux cas. Euh, tout dépend de la quantité de données qu'on a à convertir aussi. Hein. Euh, la conversion humaine, elle a ses limites quand on est sur, face à des millions de fichiers. Il euh, y a des choses qui existent à l enfin, au niveau européen sur comment euh, euh, trouver le bon format cible en fonction de, du type de données que l'on veut convertir et des informations qui sont importantes pour nous au sein de ces données. Donc, il y a peut-être aussi à investiguer de ce côté-là et... Euh, et c'est un sujet qu'on pourra développer aussi dans le cadre de la cellule. Oui. Bien mmh. évidemment. Alors, euh, oui, pendant qu'il y a encore du monde, peut-être qu'on peut repréciser les horaires, enfin, euh, ça n'empêche pas de parler des autres questions, mais les horaires du webinaire de la semaine prochaine, euh, donc qui sont les mêmes que les horaires d'aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas, oui. donc à 11 heures. On nous demande s'il y a une lettre d'information qui est prévue euh, sur, euh, sur nos travaux. Oui, je ne sais pas si on va pouvoir aller jusque-là. C'est vrai que l'idée est intéressante. Euh, dans tous les cas, quand la page du site web se, se ex existera, il y aura euh, des, euh, les, les nouveaux livrables qui seront déposés sur cette page et, et c'est sur cette page qu'on mettra les, les nouvelles informations. Et je pense que via les réseaux sociaux, comme Twitter notamment, on, on signalera la, la publication de, de nouveaux livrables. La lettre d'information, je ne suis pas sûre qu'on arrive à fournir suffisamment de, de temps pour pouvoir se lancer là-dedans. Mais ça peut être discuté par, avec la cellule. Après, comme question qui restera un petit peu générale, c'est existe-t-il une réflexion sur archivage et cybersécurité Parce que bah, du coup, euh, la question du virus... Euh, peut éventuellement intervenir quand on se met à parler de format. Oui, euh, les SAE qui implémentent des contrôles de, en entrée de format ou même sans de format, il y a quand même souvent une analyse antivirus qui existe, il me semble. Voilà, mais est-ce que, enfin, moi je comprends que la question qu'on nous pose, c'est de savoir si on fait dans nos travaux un lien avec la cybersécurité oui. ou pas. Pour l'instant, ça n'a pas été identifié, mais c'est un point qu'on peut aussi oui. noter. Bah, en fait, euh, aujourd'hui, alors c'est plutôt au sein de l'État, le travail sur la cybersécurité, enfin sur la sécurité, il est fait lors de l'homologation euh, du système d'archivage numérique, euh, puisqu'il y a un travail de fait avec l'ANSI euh, sur l'homologation sur avant mise en production des systèmes. Et donc, c'est là où euh, on passe au crible les aspects de sécurité du système d'archivage numérique. Euh... Oui, pour compléter sur le webinaire du 10 novembre, peut-être qu'on peut préciser qu'il va être lui aussi enregistré. Euh, en fait, un petit peu en dernière question, parce qu'il n'y a pas euh, plus vraiment de nouvelles questions. Euh, il y a su, une réflexion sur la réussite d'un archivage à long terme qui ne tient pas uniquement dans sa préservation lisible, mais aussi dans son exploitabilité pour les futurs chercheurs. Donc ça, je pense que qu'on peut dire que c'est à, enfin, à notre esprit. quoi. Oui, bien sûr. Là, là c'est vrai que la cellule, elle réfléchit sur les formats, donc sur l'aspect lisibilité, sur la composante lisibilité d'un SAE. Mais bien évidemment, euh, à ça, ça joint l'intégrité, la compréhension des documents et leur, accès, euh, et leur accès, bien évidemment. Et après, les autres domaines sont abordés de manière plus large par le groupe PEN dans l'ensemble des journées euh, d'études et des travaux euh, qu'il qu peut faire. Mmh. Mais là, on, on en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure, ça va dépendre euh, de, de la stratégie de l'institution euh, et, et de, du financement, en fait, hein, parce que la solution, euh, c'est souvent d'avoir plusieurs, euh, plusieurs versions d'un objet numérique. Comme tu disais, vous gardez le format propriétaire tant que vous pouvez et un format converti. Bah, là, on est, on est un peu sur le même sujet. On peut avoir un format de préservation et un format d'exploitation et d'usage si jamais euh, c'est nécessaire. Mais euh, c'est ce dont on s'est rendu compte dans les travaux, bah, c'est que tout ça a un coût. Et n'est peut-être pas géré au même endroit aussi. Mmh. L'aspect la, diffusion et l'aspect conservation. Mmh. Ça relève d'une stratégie d'établissement, ça aussi. Je ne vois pas vraiment de nouvelles questions. Il y a éventuellement une précision qu'on peut apporter sur pronom qui est signalé, euh, je pense, comme étant un outil, mais en fait, pronom est une base qui est utilisé par des outils, peut-être qu'on peut le repréciser. 
Oui. Euh, voilà. Pronom, c'est un registre, euh, c'est un outil, c'est un, une base d'enregistrement des formats euh, connus aujourd'hui. Euh, chaque format figurant dans Pronom a un, un descriptif, dont un numéro, un type, euh, un, un identifiant, en fait, qui permet ensuite de faire, euh, bah, de, de faire fonctionner les outils de préservation. Euh, donc, c'est un peu la base, quoi. Euh, oui, après, il y a des questions qui sont extrêmes, enfin, deux questions extrêmement pointues qui viennent d'apparaître. Euh, une question sur la documentation d'infrastructures sensibles euh, et sur la réquisition d'un OCR. Du coup, euh, peut-être que cette question mériterait d'être précisée euh, et qu'on pourrait y revenir la semaine prochaine. Euh, et puis, euh, voilà, et on nous demande si Vera PDF est en développement actif à l'heure actuelle. Ben, ça, je, je ne sais pas si on est en mesure d'apporter une réponse euh, dès aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse, moi. Euh... Non, 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 non. Voilà, sur les documents sensibles, on nous cite l'exemple des documentations des centrales nucléaires. Ouais, pour, mais pour moi, c'est une question qui me semble ciblée vraiment Vitam. Oui, voilà, donc peut-être. C'est que... vraiment par rapport aux possibilités d'OCR de Vitam ouais. ou les outils. Enfin, ouais. là où je ne enfin, suis pas sûre de bien forcément comprendre ouais. ou d'être la même, la plus à même de répondre. Ouais. Donc, peut-être qu'on peut dire, c'est qu'on va euh, bien rebalayer l'ensemble des questions entre les deux webinaires hein, pour être sûr qu'on qu a bien euh, euh, pr pris tout en compte et éventuellement euh, qu'on pourra apporter des revenir sur certains points la semaine prochaine. Mmh, mmh, mmh. Très bien. Euh, bah, du coup, on va clôturer cette, euh, cette séance. Si vous êtes tous d'accord. Merci en tout cas à tous de votre participation, de vos nombreuses questions. Euh, surtout, voilà, on va vous envoyer donc le, 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 le lien avec un questionnaire et pour aussi avoir vos retours sur ce que vous avez pensé du, du webinaire et les questions qu'on n'a pas pu poser avec le, le Menti, on va essayer de les, les rajouter. Donc, euh, si vous pouviez prendre le temps de remplir ce questionnaire, ça nous aiderait aussi beaucoup. On va vous mettre le support euh, aussi. Voilà. Merci à tous et puis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir.